。二零一二年，云南有很多男性啊接连失踪。当警方将真凶抓捕归案之后，当地很多老百姓啊却冲去医院排队洗胃，甚至成为了很多人心中的阴影。当时到底发生了什么呢？事情啊还要从一个少年的失踪说起。二零一二年四月二十五日，一个名叫韩耀的十九岁少年，他正在附近的一个工地上上班。这天早上九点过，他从工地回办公室拿资料，没想到啊，这一去就再也没有回来。从工地到办公室一路往返，最多也就四十分钟。可韩耀过了两个多小时都没有出现，办公室的资料也已经被取走了。也就是说，他是在返程的途中失踪的。韩耀的家人听说孩子失踪后啊，赶忙到了当地的派出所报警。这一查，简直吓一跳。原来，当地这几年已经有十几个孩子接连失踪了。他们都是正值青春的男孩，还都是在韩耀失踪地的附近不见的。韩耀到工地一共有两条路可以选择，一条是省道 214， 车流量和人流量都很大，按理来说啊，不可能没人看见韩耀出事。而另一条呢，就是一条土路，靠近南门村附近，比较偏僻。当“南门村”三个字出来的时候，很多人啊心都凉了，因为这附近从2007年的时候就开始陆续有人失踪。第一个失踪的李汉雄，年仅12岁。他就家住南门村，韩耀的父母找到了记者，联合了17个失踪孩子的父母，将这件事曝光了出来。2012年5月7日，警方对南门村进行了调查。一个名叫张永明的56岁老头，他的家中有一个冷库，很多人啊都说这个老头平时都神出鬼没的。张永明性格十分孤僻，打了一辈子光棍也没有孩子，一个人生活在南门村中，经常推着一个板车四处走动。他家还养了三只大狗。每天到了晚上，那几只狗就狂吠，吵得人睡不着觉，但没人敢去招惹这个怪人啊。警方进入到张永明的家中，当厨房门被打开啊，他们看到了此生都难以忘记的一幕。不少警员直接冲出门吐了起来。厨房内墙面和地面都被血迹染色了，地上随意摆放着一条条的大腿骨，里面还有不少塑料桶。掀开一看，还能看出人体组织的模样。警方又在一个暗房中找到了好几个大麻袋。里面装满了衣服、手机和一些证件，全部都是当年的这些受害者的。办案民警意识到，眼前的这个男人就是个杀人魔，案情啊比想象中更加复杂可怕。于是，警方扩大了搜索范围，将张永明的冷库和菜地以及周围的小树林都翻了个底朝天。当时警方挖出是什么东西啊？骨头嘛。啊，有多粗有多大？大人的也有，小孩的也有。啊。啊是被分了的，还是说整整整体的这么一段一段的？也不清楚了，他们也不准到靠近看吧。最终确定了这些人体残骸属于十七名失踪男孩中的十一人。本以为他只是个杀人狂魔，可警方一个新发现却让人毛骨悚然，甚至惊动了整个昆明市。有不少当地的老百姓都齐刷刷的跑进医院排队洗胃。这张永明还干了什么伤天害理的事呢？当地百姓排队洗胃又是怎么一回事呢？画面中这个头发花白、看起来十分瘦弱的老人，就是杀人狂魔张永明。上集我们讲到，十九岁少年韩耀失踪，而这条路上呢，已经接连失踪了十七名青少年。警方在抓捕张永明的时候啊，发现了大量的人体组织，鸵鸟肉，卖鸵鸟肉喽！一个五十多岁的老汉正在路边叫卖，他的生意呢非常好。很多人都想买来尝尝鲜，可以说啊是供不应求，还经常断货。很多顾客啊都让他加大进货量，说每天就卖这么一点，怎么够吃呢？老头却只是笑了两声，没有说话。还有一些人见鸵鸟肉的生意这么好，自己呢也去进货摆摊。但有人吃过之后就说：“你们这的东西和张老头的比差远了，是不是以次充好啊？”这些老板赔的那是血本无归。他们也不知道，明明就拿的最好的货了，怎么会这样呢？难道这张老头有什么秘诀不成吗？这个张老头就是张永明，在被捕的前几天，他听说有人在抓南门村的杀人犯，村子里现在可谓是人心惶惶。他也赶忙将自己的鸵鸟肉摊子关闭了。警方来到他家搜查的时候，注意到了厨房一个特别大的泡菜缸子，张永明神色慌张地挡在前面，说那是腌制的鸵鸟肉。警方哪里理会他的这番说辞？直接掀开了盖子，里面赫然是一些人体组织。这一消息一经报道之后，很多人直接吐了。这张永明之前卖的鸵鸟肉，不会就是这些处理过的尸块吧？当地买过他肉的老百姓都冲进医院洗胃，而张永明已经不是第一次犯罪了。
。早在1979年，他就因为故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行，后面曾多次减刑，最终于1997年出狱回家。他从小就遭受父亲的暴打，导致了性格的扭曲，一路从杀人到吃人，简直令人毛骨悚然。二零一二年七月二十八日，张永明以故意杀人罪被判处了死刑。这个猖狂的杀人食人魔终于迎来了自己的报应。这件事啊，也成为了云南当地人心中挥之不去的阴影。对于这起案件，屏幕前的你有什么看法呢？欢迎在评论区留言互动。我们下期视频不见不散。